。说起来，忘了把这个给你。这什么东西？此物乃月影七星环，帮助修炼的法器。它上面有七颗星。每亮起一颗星，便有五百斤重量。只有适应全部重量，才能解除禁制。七颗星，那我岂不是要适应三千五百斤的重量？才三千五百斤而已，为师看好你。嗯威力发挥不出来，既如此。敌人刀枪不入，还会悬术，这要怎么打？这就不行了。看来你想要参加三宗大比的欲望也不过如此嘛。而且别说我没提醒你，傀儡一旦认准目标，不死不休，唯有施术者制止才能停下。我现在可没让他停下来。一定要在三宗大比中，让你们为曾经的行为后悔。气的来源，通过斩断符咒的联系来限制傀儡，看来还是小乔他。啊！让你打，让你打，让你打，让你打，让你打我！师傅，我打败他了。小子，你知道我打造这具傀儡
，费了多大的功夫吗？是你让我跟他打的，我可不陪的啊！自己找个地方待着去。哦，这等天赋，我得好好想想，要怎么训练他。傀儡还是蛮有用的，要是我也有一只，打不赢的时候让傀儡出来帮忙，可能会有意想不到的效果。这里也有万宝阁，叶晨，终于等到你了。这怎么跟外门的格局一模一样？嗯、庞长老爷在，所以这外门万宝阁和内门万宝阁就是同一个。嘿，庞长老，好久不见啊！你这有傀儡脉吗？嗯，嗯，呃，有什么不对吗？跟我来。我这里的傀儡都是人请的，你自己看。哦各式各样的都有，我到底选哪个？呃、哎，抱歉抱歉，这也是傀儡，软软的，做工好像还可以。嗯、看中这个了。哎我没抹，什么没抹、呃？要是你真看中了，我劝你换一个。这个女傀儡的功能不是很全，不全。她只有一条胳膊，在内门陪弟子打斗的时候损坏了，这才被卖到了我万宝阁。傀儡炼制的材料难寻，所以就搁置了、嗯。我就要它了，不过这都损坏了，可以便宜点吗？少收你五万灵石，十万。说起来，这女傀儡只是人气，发挥不了多少实力。我这里也卖升级到玄级的材料，一起买的话，八折。要卖，掏空，都被掏空了。许久不见，唐昭老师越来越会做生意了。这眼神儿。把我认成兄长庞大海了，不会把楚轩儿师妹和楚灵儿师妹也认成一个人了吧